what's up, what's up? Kamusta po kayong lahat dyan? Welcome back to my channel and welcome back to my face. Sobrang saya ko ngayon kasi finally nakapag-makeup na ulit ako. Kasi kung hindi nyo pa alam at hindi nyo pa napapanood yung recent vlog ko bago to, sobrang nagkaroon lang naman ako ng major-major breakout. Sobrang nakakaloka yung face ko. Namula talaga siya at nagkaroon siya ng bumpy road tigiding patrol dyan. And yeah, best, so buti na lang talaga effective ang aking acne skin care routine. At best, kung ganun ka rin kagaya ko, panoorin mo yung vlog na yan para alam mo kung ano yung mga ginamit ko. Para back to reality na naman tayo. Back to aura na naman tayo. And on today's vlog, mga besties, kaya ako na eh, mag-a-unbox tayo nung mga pinamili ko last Boxing Day sa Tarte Cosmetics kasi nag-70% sale sila and bihira lang talaga sila mag-sale ng ganun. So, ako sinamantala ko yon Talagang nag-shopping talaga ako ng bongga. So, lahat ng nandito sa mukha ko galing doon. At sa mga hindi pa nakakakilala sa Tarte Cosmetics, best yung Tarte Cosmetics, very popular siya dito sa North America. Lalong-lalo na kasi yung formulation niya, they're vegan friendly, they're cruelty free, they don't use animals to test their products. Tapos, they're very hypoallergenic. Tapos, nakalagay din sa website kasi nila na they're formulated without gluten, meaning gluten-free. Then, formulated without soil, they're paraben-free, no mineral oil, no phthalates, triclosan, and no sodium laurel sulfate. At kung tatanungin mo ako, best, kung ano yon hindi ko rin alam. Basta alam ko lang, maganda yung formulation itong mga products na to. Kaya gustong gusto siya ng mga tao dito. To. Then, isa din talaga sa mga product ng Tarte Cosmetics na sumikat talaga ng bongga-bongga last year is itong um, Tarte Shape Tape Contour Concealer. So, ito siya best. And as you can see, at mahilig kayong manood ng beauty vlogs, as you can see, nakikita nyo to parati kasi ito best, pack aura talaga tong concealer na to. Natalo niya yung Makeup Forever, yung NARS, yung Maybelline, natal and yung MAC. Halos natalo niya talaga lahat. So, as of now, ito talaga yung Top 1 when it comes to concealer. Bukod sa unboxing, i-swatch ko lahat ng mga pinamili ko para sa inyo. Para alam nyo kung anong itsura niya in person. Especially on my skin. Kung parehas tayo ng skin tone. Plus, bibigyan ko rin kayo ng aking first impressions and comments ko dun sa mga yon para alam nyo kung dapat ba o hindi siya dapat bilhin. Or meaning, kung worth it ba siya o hindi. At bilang patikim dito sa vlog natin ngayon, besties, pipigyan kita ng onting sneak peek para naman kahit pa paano ma-excite ka dito sa vlog natin ngayon. So, as you can see, itong nasa mukha ko ngayon, lahat ng to ay nanggaling dito kay Pineapple of my eye. Look at this, besties. Ang ganda-danda. Ang ganda-ganda niya. Nakakaloka. Tingnan nyo sa sobrang ganda niya. Nabubulol na naman ako. At etong ano na to, palit na to, sobrang nakakaloka talaga to. Kaya naman, besties, kung excited ka nang makita lahat ng pinamili ko sa Tarte Cosmetics at makita yung laman nito at naging performance nito, just keep on watching. box natin from Tarte. It's very big as you can see. And just to remind you everyone, wala akong linagay na anything sa mukha ko. Moisturizer lang, tsaka primer. So I used my Shishido Pore Smoothing Corrector. Yan lang talaga yung linagay ko kasi magpo-full face makeup tayo ngayon. So just a reminder, lahat ng prices, kung magkano ko to nabili, ilalagay ko na lang just sa screen. Kasi ang hirap mag-mat best. Mahina ako sa mat. Ito first, my Tarte Skin Care. Hala, dapat pala hindi ako nag-moisturizer para na-try na natin to. Pero I think gagawa na lang ako another vlog for this one. Um, Double Duty Beauties. Oh my God! This is so cute! Meron na tong Shape Tape um, Setting Powder. Ayan siya. Man Eater. Ah! Oh, cute, cute. Man Eater. Hala pa na to. Nakakatima. Ayan. So, eyeliner din siya. Clean Slate Timeless Smoothing Primer. So, yeah, I'm right. So, this is a, like um, a an eyeshadow primer. And last but not the least, ito. Oh, ang cute. So, ito is a highlighter. Kala ko lipstick. So, this one is a highlighter. I think this one is a liquid highlighter. So, swatch natin yan. Look at that, Besh. Wow. Um, 
pigmented niya. Nakakaloka. Itong mas golden, itry natin siya. Sorry, Besha, kasi first time ko gumawa. Ay! Nakakaloka! Ano pala siya stick? So, ito yung stick, tapos yung kabila yung liquid. Ay, nako, hindi ako nagbabasa. Nakasulat siya, best Liquid and cream. Ito yung swatch ng cream. Wow, pa Ganun. Oh, gosh. It's so blinding. And then, I bought... Oh, my God. Na-addict talaga ako sa foundation nila. Ito, bumili ako nitong um, Shape Tape Foundation. But this time, it's dehydrating one. Kasi, yung isa, yung ginamit ko na nandyan ako sa Pinas, itong matte. Maganda siya nung pag nandyan sa Pinas. Kaya lang, pagdating ko dito, since dry nga yung weather dahil winter, parang minsan, feeling ko, ano, ang pangit niya sa mukha ko. So, bumili ako nitong hydrating and... Itatry natin to kung mas maganda to kapag winter time. Ito lang talaga dapat yung bibilin ko. Pero kasi nakita ko yung iba na kasel, binili ko na rin. Ito na siya. Bubuksan na natin siya ang aking pineapple of my eye. Yung price niya, I think I only paid for $42 for this one. And originally, parang nasa mga $100 to. So, good deal talaga tong pineapple of the eye na to. Ito yung eyeliner na kasama niya. Ang cute-cute to. Meron siyang pusa. Kamukha ni Kimi. Ayan siya. Very black. I like, I like it actually. Sobrang smooth lang niya nung ginaganon ko siya sa kamay ko. Ang smooth niya. And then, yung dulo niya, ito parang ano to eh. Parang ano ba to? Um, parang buffer ganun. Kapag linalagay mo sa mata mo, tas gusto mo parang smoky effect yung eyeliner mo. And this one is the liquid lipstick yung kasama dun sa palette. Startiest lip paint and yung shade niya is low key. Meron siyang doe shape applicator or doe foot applicator and medyo ang siya. So, try natin iswatch yan. Oh, wow. I like this. In fairness, I love this. Ganito yung mga shade na gusto ko. Yung medyo nude, coral lima, pinkish. Yun yung mga gustong gusto ko. So, ito. Para siyang nude na may pagka-coral. Finally, mga beshies. Ito na talaga ang ating pineapple of the eye. Ay, ang cute-cute talaga ng packaging niya. Parang, parang meron kang mirror. Pag tuwiti ka dito, parang instant mirror siya. Yun nga lang, napansin ko dito sa packaging, pag ginawa ka mo siyang ganyan, ayan, besh, yung fingerprint mo bumabakat. So, kailangan ko siyang punasan para maging shiny, shimmery, splendid ulit siya. Pero, aside from that, okay naman ako sa packaging niya. Medyo malaki siya. Nung parang kam kasing laki siya ng face ko, actually. And, yeah, open na natin siya, best kasi sobrang excited na ako. This is so cute! Look at that, Beshies! <gasps> so, meron siyang malit na mirror. Tapos, eto, I'm guessing this one is the highlighter. Then, ito, dalawang blush on. And, then, ito, yung contour powder and then sa gitna meron siyang itong film which is so nice kasi at least diba hindi magkakaroon ng um, transfer ng products from here to this side so ito siya tapos ito yung 24 shades ng eyeshadow and lahat ng colors na yan nandito yan dito sa likod yung mga pangalan ng shade na yan so dyan siya in fairness yung amoy niya parang amoy ano siya um, amoy white chocolate ganun na amoy ko talaga siya agad kaya parang yeah, yun talaga yung amoy niya. So, it reminds me of my Holy Grail Too Faced um, palette, yung chocolate shop. So, meron siyang 11 matte na shades and then 13 na glitter or yung shimmer na shade. Um, na feel ko habang hini-swatch ko siya, very creamy yung palette niya, yung pan. Tapos, ano, very pigmented talaga siya. Ito na lahat ng shades nitong aking pineapple of my eye palette. Look at that, Beshi. Ang ganda-ganda niya, ba? Pero as we all know, Beshies, syempre, etong mga shades na to, pwede pa siyang mag-iba once na natin sa face natin. Lalo na kung kagaya niyo ako na medyo acidic. So, nag oxidize kasi yung mga makeup sa mukha natin. So, minsan, may mga makeup na bigla na lang siyang, pag light mo linigay sa mukha mo, biglang mayamaya, nagda-darken siya. So, ganun yung nangyayari sa akin. So, eto, tignan natin kung mag stay pa ba as ganito talaga yung color once na linigay ko sa mata ko. And eto, ito din pag linagay ko sa face ko. Kaya sobrang excited na ako best gamitin to. So simulan na natin ang ating full makeup tutorial using all my Tarte products. First, I'm gonna use my new foundation, my Shape Tape Hydrating Foundation. Ito siya. Meron siyang malaking doe foot applicator na angled.
Ito na yung foundation, best. And to be honest with you, medyo na-disappoint ako dito kay hydrating, ha? Kasi ito, nung linalagay ko siya sa face ko, medyo nahirapan ako mag-blend. Tapos, usually kasi dun sa mat, pag naglagay ako ng onte, pag binlend ko, kumakalat agad siya. Ito, kailangan ko siya mag-reapply ng mag-reapply. Tapos, hindi niya ganun na nako-cover yung mga red na sa face kong ganyan. Unlike nung sa mat, ito, oh. Ayan, medyo hindi niya uh, masyado agad nako-cover. Hindi siya full coverage. Parang pang ano lang siya. Light to medium coverage lang to. Parang it reminds me of yung mga BB creams. Ganun lang siya, best. Then, isiset na natin yung face ko using the Tarte Shape Tape Setting Powder. Ito kasama to dun sa binili ko. Besh, hindi siya nakaka-brighten ng under eye pag, pag siniset nito, unlike sa Laura Mercier. Bakit ganun siya nakakaloka? Hindi siya nakaka-inspire mag-makeup. Naiinis ako. Bakit ka ganyan? Namumuumuo siya, best. Just ko. For our face, gagamitin na natin tong pineapple of the eye, best. Please, sana maging maganda naman yung finish mo sa akin, best. Kasi hindi na ako nai-inspire mag-makeup dahil sa setting powder. Okay, first off, simulan natin yung contour. As you all know, like ko, inuuna yung contour and blush on and highlighter ko bago ako nagpo-proceed sa eyes ko. Ay, bes, bakit bakit may fallouts? Nakakaloka. Ang dami niyang fallouts, bes. Bakit? Bakit? Bes, nakita niyo yun? Holy cow! In fairness naman, bes, dumidikit siya. Maganda naman siya. Yun nga lang, ang dami niyang fallouts. ang problema lang dito sa blush ang napansin ko medyo mahirap siya i-blend in fairness ha pag linagay mo siyang ganyan agad sa mukha mo ang hirap siyang i-blend out next is si highlighter we're gonna try this highlighter si Baha medyo kinakabahan ako dito kasi feeling ko ang dark niya pero sige push lang natin in fairness besh ha sa highlighter bet ko siya Then finally, best for my eyeshadow, I'm really hoping na sana maganda yung mga eyeshadow dito. Hindi ko talaga alam kung ano ilalagay ko, pero as much as possible, susubukan ko gumamit ng maraming shades. So, ito, instinct na lang talaga to best. So, bahala na. Ayan, ayan siya, bes. Ang ganda niya. Ito yung mga gusto ko talagang kulay, yung mga nude lang. And eto, bes, napansin ko dito, uh, madali siya mag-dry. So, dapat talaga pag linagay mo, isang mabilis. Kasi mga after mga 30 seconds, nagda-dry na siya. So, hindi mo na siya ma-blend agad. And yun lang mali ko, hindi ako naglagay ng um, lip pencil muna para i-outline yung lips ko. So, medyo nahirapan ako ilagay sa lips ko. Pero, I think okay naman siya. Parang pack naman na, di ba? Ibigay ko na yung final thoughts ko muna dito sa mga to para alam nyo kung ano ba yung magandang bilhin at hindi na dapat bilhin para hindi masayang yung mga pera nyo. Shape Tape Hydrating Foundation. Best ito. Hindi ko siya best. It's a no. 
yung Shape Tape Setting Powder. It's a no for me. Next is itong eyeliner. Best ito, pack talaga to Very pigmented. And, ang dali niyang ilagay sa waterline at tight line. Kahit pa paano, nakagamit ako ng eight shades dito sa palette na to. Pero, best, yun nga lang. May mga ibang colors na kagaya nitong um, si Lay. Kailangan ko siya i-reapply, best. Ewan ko ba, for some reason, nawawala siya sa mata ko. Ito siya, itong parang mga, itong parang red, reddish, pinkish na color na yan. Some of the shades, okay siya. Yung iba, hindi. Overall, mga besh, itong palette na to, itong pineapple of the eye, Best, very disappointing siya for me. Hindi ko siya rin na-recommend na bilhin niyo kasi oo maganda siya pero yung performance niya ang pangit best. Parang waste of money talaga. And yun nga sabi nila don't judge the book by its cover. So yun totoo yun dito sa palette na to. So siguro for me mag stick pa rin ako dun sa Holy Grail palette ko na Too Faced Chocolate Shop. Pero best, siguro kung may extra money ka, tas bet mo lang yung itsura niya, or mahilig ka sa pineapple, or gold, sige best, bilhin mo siya. Pero kung for makeup purposes, I don't really recommend this. Siguro maghanap ka na ng iba pang makeup palette. And siguro magka-try na lang tayo ng iba pang makeup palette. Pero ito, hindi ko talaga to rin recommend sa inyo, best. There you have it, my besties. Thank you for watching this vlog. I hope kahit pa paano, natulungan ko kayo or na-guide ko kayo kung ano ba dapat at hindi nyo dapat bilhin when it comes to Tarte Cosmetics. And kung na-try nyo na rin tong brand na to at may may isa-suggest kayo or any experience kayo dito. Besh, i-comment mo na yan on the comment section below at magsikahan tayong lahat dyan. And yeah, thank you for watching again my besties. If you like this video, just give me a thumbs up. If you have some comments or suggestions, just comment down below. And Besh, I would love to hear your feedback. And please don't forget to click that subscribe button down there to get updated on my vlogs. Once again, my besties, spread the love and positivity. Love, love, love. Smile, smile, smile. See you! Mwah!